সম্মানিত দর্শক আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালোই আছেন আজ এগারোই জুন দু হাজার একুশ সন্ধান টিভির আজকের পর্বে আপনাদের স্বাগতম আর আমাদের আজকের সন্ধান টিভি অবস্থান করছে মামা ভাগনে ডেয়ারি ফার্মে আর এই ফার্মের অবস্থান পাবনা জেলার ভাঙুড়া থানার চৌবাড়িয়া হারোপাড়া আর এই ফার্মের যে মালিক আছে শাকিল ভাই যিনি কিনা সর্বপ্রথম এক দামে অনলাইনে গরু বিক্রি শুরু করেছে আর এই কারণে আপনারা অনেকেই তাকে ভালোবাসেন এবং পছন্দ করেন তো পূর্বের নয় আবারও বেশ কিছু নতুন ভালো ভালো জাতের গরু উনি সংগ্রহ করছে আর আমাদের আজকের পর্বে সেই গরুগুলোই আপনাদের দেখাবো তো দেখাবো উনি কী কী জাতের কেমন বয়সের গরুগুলো রাখছে আর সেগুলো থেকে কেমন দুধ পাচ্ছে বা কেমন দাম হলে বিক্রি করবে সেই সব বিষয়ে জানাবো তো বিস্তারিত জানতে আমাদের আজকের ভিডিওটির সঙ্গেই থাকুন শাকিল ভাই আসসালামু আলাইকুম আসসালাম কেমন আছেন আপনি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপনি তো সেই ব্যক্তি যিনি কিনা অনলাইনে একদমই গরু বিক্রি শুরু করেছিলেন হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ আমি আসলে প্রথমে শুরু করেছিলাম তো এখন আসলে সবার সারা পাচ্ছি এবং আমাদের ব্যবসায়ীদের মধ্যে অনেকেই আসতেছে এটা আলহামদুলিল্লাহ একটা পজিটিভ দিক একটা পজিটিভ দিক আর আমি শুরু থেকেই বলছি যে আসলে এই সেক্টরটাকে একটু চেঞ্জ করার জন্য আমি চেষ্টা করব হ্যাঁ করছি এবং আগামীতে করে যাব আচ্ছা তো এই কারণে দর্শক হয়তো আপনাকে এত পছন্দ করে এবং এত ভালোবাসে রেগুলার আপনার ভিডিওগুলো দেখতে চায় তো এবার আবার নতুন কতগুলো গরু কালেকশন করছেন আজকে মোটামুটি বেশ গরু আছে আপনার হচ্ছে নয়টার মতো আছে নয়টার মতো আছে জি এর মধ্যে গাভি গরু কতগুলো আছে গাভি আছে আপনার ছয় সাতটা আর আপনার প্রেগনেন্ট আছে দুইটা দুইটা প্রেগনেন্ট গাভিগুলোর সংখ্যাই বেশি জি আচ্ছা যে গাভিগুলো আছে দর্শক চাইলে কি এখানে এসে দুধগুলো দহন করে দেখে কিনতে পারবে হ্যাঁ অবশ্যই সেই সুযোগ সুবিধাগুলো এখানে আছে হ্যাঁ সেই সুযোগ সুবিধাগুলো আছে আচ্ছা তো পূর্বে নেই আজকেও এক দামেই গরুগুলো বিক্রি করবেন আর একটা দামই বলে দেবেন জি আচ্ছা তো চলেন আপনার নিকট যে গরুগুলো আছে সেগুলো দেখি আর আপনি এক এক করে এগুলোর বর্ণনা জানান আর নিজ যে মূল্য সেটা সম্পর্কে একটু ধারণা দেন অবশ্যই ভাই যে আপনার শুরুতেই প্রথমে যে গরুটা আছে এটা কোন জাতের গরু এটা ভাই হলিস্টেন ফিজিয়ান হলিস্টেন ফিজিয়ান জি এই গরুটার বয়স কয় দাঁত এটা দুই দাঁত দুই দাঁত জি কয় নাম্বার বাচ্চা দুই দাঁত তো অবশ্যই ফার্স্ট প্রথম বাচ্চা জি এখন কি বাচ্চা আছে না প্রেগনেন্ট হ্যাঁ প্রেগনেন্ট প্রেগনেন্ট অবস্থায় আছে কত দিনের প্রেগনেন্ট হ্যাঁ এটা আর আপনার বিশ দিনের মতো সময় আছে এখনো বিশ দিনের মতো বাকি আছে আর উলান পালানো ছাড়া শুরু করে দিচ্ছে উলান পালানো ছাড়া শুরু করছে এবং অনেক সুন্দর একটা शाकिल भाई खामार दर्शक সীমিত প্রফিট রেখে একটা দাম বলে দেবেন যেন দর্শক ন্যায্য মূল্য সম্পর্কে ধারণা পায় এবং ন্যায্য মূল্য জেনে গরু কিনতে পারে অবশ্যই অবশ্যই আচ্ছা দ্বিতীয়ত খুব সুন্দর করে একটা গরু আছে এটা কোন জাতের এটা আপনার হলিস্টেন ফিজিয়ান হলিস্টেন ফিজিয়ান জি আচ্ছা মিডিয়াম আকৃতির গরু হলেও পছন্দ করার মতো একটা গরু অবশ্যই এগুলো আসলে পছন্দ না হওয়ার কোনো যুক্তি বা কারণ নাই আচ্ছা এই গরুটার বয়স शिल भाई गुरुटार नैर्य मूल्य सम्पर्क एकदम कैमन पर्व हम मान বিশেষকর অনেক ডিফারেন্স আছে এ ফেলে অনেকেই আছে যে এই যে বার্গেটিং এর সুযোগ আছে তো তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে অনেকে একটা গরুতে 30 40 50 इवन 1 লাখও বেশি চেয়ে ফেলতেছে তাহলে একটা কাস্টমার যার অভিজ্ঞতা নাই সে কত বলবে ভুল করে যদি একটা দাম বলে ফেলে দাম এবং বলবেই এক্সেস দাম হয়ে যাওয়ার সময় খুবই কম বলেন ওই জায়গাতে এই জন্য বার্গেটিং এর জায়গাটা যে এত বেশি হয়ে গিয়েছিল এই সেক্টরে তো আমি সেই সময় চিন্তা করলাম আসলে এই সেক্টরকে একটা লিমিটে রাখা যায় কিনা সেই জায়গা থেকে আসলে আমার ফিক্সড রেট আসা সেটাই তো এই দুই নাম্বার গরুটার ফিক্সড রেট 
गुरुटा सम्पूर्ण सुस्त सबल गुरुपूर्ण सुस्त सबल अच्छा संगे की संगे सार बस कैमन मूल्य परिशोध कर দুটটা ঠিকঠাক আছে কিনা তারপরে মূল্য পরিশোধ করে গরু নিয়ে চলে যাবে অবশ্যই আচ্ছা এটা ছিল 3 নাম্বার জি 4 নাম্বার যার একটা গরু আছে চলেন এটা দেখি 4 নাম্বার গরুটা কোন জাতের গরু এটা আপনার ফিজিয়ান জার্সির সংমিশ্রণ আছে আচ্ছা একটু মিডিয়াম রেঞ্জের গরু হ্যাঁ মিডিয়াম রেঞ্জ এবং ছোটর মধ্যে মানে একদম একটা কোয়ালিটিফুল গরু আচ্ছা তো এই গরুটার বয়স কেমন এটাও আপনার দুই দাঁত শেষ হয়ে চার দাঁত হচ্ছে চার দাঁত তাহলে কয় নাম্বার বাচ্চা मीटारी जन्म फुल गुरु सदा कलो जर बस कत दिन मीटारे इनशाला 
আমার দুইটা শেডেই কারণ প্রথম থেকে বলছিলাম যে ইনশাআল্লাহ সবার দোয়া ভালোবাসা থাকলে আস্তে আস্তে আমি অগ্রসর হবেন আগাবো তো আলহামদুলিল্লাহ নতুন আর একটা শেড নেওয়া হয়েছে ওইটাতেও এখন গাভি থাকবে ঠিক আছে মানে দুইটা মিলে এখন দুইটাতেই ইনশাল্লাহ সবাই আসলে এবং আপনাদের মাধ্যমে দুইটাতেই গরু দেখতে পারবে এই জন্য সবার দোয়া এবং ভালোবাসা অবশ্যই আশা করি চলেন সেই গরুগুলো দেখে আসি অবশ্যই এই পাশে আপনার আরো একটি গাভি আছে এটা কোন জাতের গাভি এটা আপনার হলিস্টেন ফিজিয়ান হলিস্টেন ফিজিয়ান আচ্ছা এই গরুটার বয়স কেমন এটা ছয় দাঁত ছয় দাঁত জি কয় নাম্বার বাচ্চা এটা দ্বিতীয় বাচ্চা সেকেন্ড টাইম বাচ্চা কালকেই বাচ্চা দিছে আর গতকালকে বাচ্চা দিছে কি বাচ্চার সঙ্গে বকনা বাচ্চা বকনা বাচ্চা জি তো গাভি এবং বাচ্চাটা সম্পূর্ণ সুস্থ সবল হ্যাঁ সম্পূর্ণ সুস্থ সবল আচ্ছা আর এটা হচ্ছে আমার পাশে থেকেই নেয় ওর আগের রেকর্ডটা আমি বলতে পারবো সেটা হচ্ছে উনি আর কি পনেরো ষোলো এরকম দুধ পাইছে আগের বারে আচ্ছা তো আমার বাড়ির পাশে এই কারণে উনি ইনফরমেশান সাধারণত আমি এগুলো দেই না কিন্তু ওনার সাথে আমার কথা হয়েছে আমার বাড়ির পাশে এই কারণে আর কি বললাম তো এখন যেহেতু কালকে বাচ্চা দিছে এখনও আসলে ধরে নিলে ওইটা কারণ পরবর্তীতে তো অবশ্যই দু এক কেজি বাড়বে তো এইবার পরিপূর্ণ দুধ আসতে কতদিন সময় লাগবে কয়দিন পরে আসলে দর্শক দুধটা দহন করে দেখে কিনতে পারবে দশ বারো দিন পরে ইনশাল্লাহ দশ বারো দিন আসলে কিনতে পারবে এই অবস্থায় এটার দাম চাইছেন কেমন এটা হচ্ছে এক লক্ষ ষাট হাজার এক লক্ষ ষাট হাজার জি এক দাম হ্যাঁ আমি তো ফিক্সড প্রাইজে দর দামের কোনো সুযোগ নেই জি আচ্ছা তো এটাও সাইড করে দেন তার পাশে আরও একটি গরু আছে সাদা কালো এইটা কোন জাতের এইটা আপনার পরে একটা হল স্ট্যান্ড ফিজিয়ান হল স্ট্যান্ড ফিজিয়ান জি এই গরুটার বয়স এইটা হচ্ছে চার দাঁত চার দাঁত কয় নাম্বার বাচ্চা এটা হচ্ছে ফার্স্ট ফার্স্ট জি আর তো এটার সঙ্গে কি বাচ্চা এটার সঙ্গে বকনা বাচ্চা বকনা বাচ্চা জি তো গাভি এবং বাচ্চা সম্পূর্ণ সুস্থ হ্যাঁ গাভি এবং বাচ্চা সম্পূর্ণ সুস্থ এটার বাচ্চার বয়স কয় দিন এটা আপনার মোটামুটি এক মাস হবে আর কি এখনো হয় নাই এক মাস হবে জি কয়েকদিন বাকি আছে আচ্ছা তো এই গাভি এখন কেমন দুধ পাওয়া যায় এটা আপনার জেনুয়ান এখন পনেরো লিটার আছে পনেরো লিটার লিগেল দুধ আছে কেউ চাইলে দহন করে দেখে নিতে পারবে দহন করে দেখে সকালে কেমন বিকালে কেমন সকালে ধরেন আপনার হচ্ছে নয়টা হ্যাঁ আর বিকালে ছয়টা কিছু আপ ডাউন হয় সকাল বিকেল মিলে দর্শক চাইলে এখানে এসে এই পরিমাণ দুধ দহন করে দেখে কিনতে পারবে দহন করে দেখে নিতে পারবে এটার একদম কেমন এটা হচ্ছে একদম হচ্ছে এক লক্ষ সত্তর হাজার একদম এক লক্ষ সত্তর হাজার তার দামের কোনো সুযোগ নাই না আচ্ছা এই পাশে সবশেষ একটা গরু আছে এটা কোন জাতের এইটা আপনার ব্ল্যাক জার্সি আচ্ছা তো এইটার বয়স কেমন এটা দুই দাঁত দুই দাঁত জি কয় নাম্বার বাচ্চা ফার্স্ট বাচ্চা প্রথম বাচ্চা সঙ্গে কি বাচ্চা সার বাচ্চা আছে এই যে কালো করে জি জি আচ্ছা বাচ্চার বয়স বাচ্চার বয়স এটা এক মাস কাছাকাছি দু এক দিনের তো বাকি আছে দুধ তো পরিপূর্ণ চলে আসছে দুধ পরিপূর্ণ চলে কতটুকু এটা আপনার সতেরোটা দোয়াই নিতে হবে সতেরোটা দহন করে দেখাই দিই আচ্ছা এটার দাম একদম কেমন এটার একদম হচ্ছে আপনার এক লক্ষ আশি এক লক্ষ আশি জি আচ্ছা তো বিক্রি করার মতো এই ছিল আপনার গরু যেগুলো দেখালাম আপনি বর্ণনা করে জানালেন তো পরিশেষে দর্শকদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলে শেষ করতেন আসলে সবসময় আমি একটা কথা বারবারই রিপিট করি যে আসলে দর্শক সাইড থেকে সবসময় সতর্কতা বেশি দরকার কারণ আসলে আমাদের কথা কাজ এইগুলো তাদেরকে খুব নিখুঁতভাবে মানে একদম পর্যবেক্ষণ করে যাচাই বাছাই করে তারপরে সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে এইটা আমি সবসময়ের জন্যই বলি কারণ আমরা যেটা বলতেছি আমাদের ব্যবসায়ী সার্কেল থেকে আসলে এটা কতটুকু যে সত্য কতটুকু মিথ্যা এটা কিন্তু তারাই যাচাই করবে কারণ আমি আমার কথা বলতে পারবো না বা আমি আমার আরেকজন ব্যবসায়ীকে বলতে পারবো না যে অমুক খারাপ কি তো অমুক খারাপ এটা কিন্তু আমি বলতে পারবো না অ্যাজ এ বিজনেসম্যান হিসেবে তো এই কারণে যেহেতু তারা আমাদের ক্লায়েন্ট তাদেরকেই সিলেক্ট করে নিতে হবে যে এই জায়গাগুলো আসলে কিভাবে রিকভার করা যায় তো এই জন্য আমি সবসময় একটা কথা বলি যদি সম্ভব হয় আপনি সরাসরি আসেন তার সাথে মেশেন বা আপনার কাছের কাউকে পাঠান তার সাথে মিশতে বলেন একদিন থাকতে বলেন তাহলে কিন্তু তার সম্পর্কে আপাতত একটা ধারণা পাওয়া যাবে এটা হলো বড় কথা আর আর একটা বিষয় আমি একটা ইনফরমেশন দেই যে এরকম অনেক ভাই আমাকে বলছে যে ভাই অনেকে তো বলে যে আপনাদের ভিতরে যে ভাই ফিফটি পারসেন্ট টাকা দেন গরু পাঠাই দিব বাড়িতে গিয়ে বাকি টাকা নিব তো আমি এইটার ক্ষেত্রে বলতে চাই আসলে গরুর জগতে এইভাবে কেউ দিবে না 
এটা একদম চির সত্য কথা এটা কেন করতেছে এবং তারা বলছে ভাই যখন এইভাবে টাকা দিছি ফিফটি পারসেন্ট তখন বলতেছে ভাই এই তো এখন বাকি টাকা দিতে হবে না হলে লোক পাঠায় দেন টাকা দিয়ে না হলে গরু তুলে দিব না এই যে আমি মনে করি এখানেও একটা কমিটমেন্টের গ্যাপ আছে এখন আমি যদি কমিটমেন্ট দিই যে হ্যাঁ ফিফটি পারসেন্ট দেন তারপরে পৌঁছায় দিব তাহলে এটা কিন্তু অ্যাজ এ বিজনেসম্যান হিসাবে আমাকে করতে হবে কারণ আমার তো বুঝে শুনে কথা বল কিন্তু আমাদের মধ্যে এরকম রিপোর্ট আসছে সরাসরি অনেকের সাথেই তো কথা হয় ক্লায়েন্টের সাথে মানে এরকম যারা ভুক্তভোগী কয়েকজন আমাকে ফোন দিচ্ছে যে শাকিল ভাই বিষয়টা নিয়ে একটু কথা বলেন যেহেতু আপনাদের বিজনেসের উপরে এগুলো ইফেক্ট পড়ে তো যেহেতু আমরা চাই এই ব্যবসাটাকে একটা ভালো জায়গায় নিয়ে আসতে একটা পরিচ্ছন্ন জায়গায় নিয়ে আসতে তো এই কারণে আমি এই বিষয়টা বলতেছি যদি কেউ আপনাদেরকে বলে যে ফিফটি পারসেন্ট টাকা বা সেভেন্টি পারসেন্ট টাকা কি আপাতত বাই না দেন গরু পাঠাই দিব বাকি টাকা নিয়ে পৌঁছাই দিব আসলে এইভাবে কোনো ব্যবসাই করবে না কারণ এটা হচ্ছে প্রাণধারী জিনিস আপনার আমাদের যেমন লাইফের কোনো গ্যারান্টি নাই এটাও কিন্তু সেম তো এই জন্য সবচেয়ে বেটার এই ধরনের ফাঁদে পড়বেন না কারণ অনেকে আবার এখানেও টেকনিক করে যে ভাই পৌঁছাই দিব গাড়ি ভাড়া আমি দিব ঠিক আছে যে আপনি বায়নাটা করেন এরকমও বলছে যে ভাই বায়না নেওয়ার পরে বলতেছে ভাই গাড়ি ভাড়া আমাকে পাঁচ হাজার শুনেছিল তখন বলে বারো হাজার দিতে হবে এই যে বিষয়তে এই জন্য যেখানে আপনি বায়না দেন যদি এই ধরনের কথা পান এই জন্য বলতেছে সতর্ক থাকবেন দেখবেন কথার মধ্যেই একটা গ্যাপ থেকে যায় সেটাই এই যে এখন আমি যদি বলতেছি যে ভাই আমার তিন লাখ টাকার গরু আপনি এক লাখ টাকা দেন আমি আপনাকে বাসায় পৌঁছাই দিয়ে টাকা নিব দেখেন গ্যাপ আছে মানে বাস্তবতার সাথে আপনাকে মিল খুঁজতে হবে যে ওনার কথাটা হচ্ছে বলছে গ্যাপ আবার এমনও হয়েছে প্রবাসী এমনও কয়েকটা ভাই আমাকে ফোন দিছে যে আসলে তারা তাদের খামার নাই সরাসরি দালালের কাছে পড়ছে একটা ব্যক্তি আমাকে ফোন দিছে এমন সময় যে বলছে ভাই আমি সকালে টাকা দেওয়ার কথা কোনো কারণে মিস হয়েছে আমি বিকালে আপনাদের চ্যানেলে মনে হয় না কার চ্যানেলে যেন বললো আমি ভুলে গেছি মানে দেখছে ওই গরুটা আবার হাটে নিয়ে গেছে মানে ওনার থেকে ওই গরু দেখা বায় না দিছে পরে দেখে ওইটা হাটে গেছে অন্য গরু অথচ ওনাকে বলছে যে এটার দুধ আছে পাঁচ কেজি যা বলছে হাটে গিয়ে দেখে উল্টা আসলে ওইটার দুধও নাই কনসেপ্টও নাই কিচ্ছু নাই তো বলতেছে ভাই এই মানে আমার টাকা পাঠানোর কথা ছিল আমি ওইটা দেখে ফিরে আসছি আমি বললাম উনি কি বিজনেস করে মানে ওনার ওরকম ফার্ম নাই আমাকে বলছিল যে একটা ব্যবসায়িক প্রস্তাব দিচ্ছিল যে ব্যবসা করব পার্টনারশিপে কিন্তু দেখেন আরে ভাই আপনি কোন বোকার স্বর্গে বাস করেন সে আপনার আত্মীয় না ভাই না ব্রাদার না পাড়া প্রতিবেশী না কেউ না আপনি কোন সেন্সে ওইখানে টাকা দিতে যান মানুষ তো কাছের মানুষকেই টাকা দিতে ভয় পায় আপনারা প্রবাসীদের একটা কমন ডায়লগ ভাই বিশ্বাস করি অবশ্যই বিশ্বাস করবেন কিন্তু সেটা লজিক্যালি আসেন বাস্তবতায় বিশ্বাস করেন তো এই জায়গাগুলো যদি সতর্ক হয় আমাদের এই গ্যাপগুলো আস্তে আস্তে কাবার হয়ে যাবে তো এই জন্য যারা আমাদের বাইরে থাকি এই সফট কর্নারগুলো শুধু আবেগ দিয়ে কাজ করলে হবে না বাস্তবতার সাথে কথার সাথে এই জায়গাগুলোকে আপনার সেন্স দিয়ে বিশ্লেষণ করতে হবে তাহলে দেখবেন যে এই প্রতারণার জায়গাগুলো যে গ্যাপ আমি দুই তিনটা গ্যাপ বললাম এই জায়গাগুলো আমাদের ব্যবসায়ী থেকে কমে আসবে তাদের থেকেও কমে আসবে এটা হলো বড় কথা তো ঠিক আছে শাকিল ভাই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য আর সুন্দর সুন্দর কিছু কথা দর্শকদের বলার জন্য ভালো থাকবেন আপনি আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম